ከኤስፒኤስ ሬዲዮ ዳውንሎድ ለማድረግና መስክነታለን ሙሉ ፕሮግራሙን እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ ለማረዳት sps.com.au/amharicgovnu ጋዜጠኛ ዜናነህ መኮንንና ጋዜጠኛ አለምነህ ዋሴ ዋነኛ ርሰ ጉዳያችን ወደ ሆነው ያለም አቀፍ የፕሬስ ቀን ከመማራታችን በፊት ከግል ህይወት ታሪካችሁ መነሳቱ ማለፊያ ሆነልና በቅድሚያ ከዜናነ ለመጀመር ወደ ጋዜጠኝነቱ ሙያ እንዴትና መች ነበር የዘለከው ጋዜጠኝነት ጀመሩ የአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ከወደቀ በኋላ ልክ በርገስ በህብረት ጊዜ ነው ልቁ በቀደም አይለ ሥላሴ ጊዜ ተማሪ ሆኖ ሞዴል የነበረው አሳምነው ከቆልት ነበር እና የብሷቶን ቢሆንዲዮ ታዳ የነበረው ጋር ነሽኮ ነበርበት ጊዜ ነው ለተለይ የአሳምነው ገብረው የሚሰራቸው ፕሮግራሞች ተንበሩ ቃና መጣይ ከዜና አቀራረቦቹ እነዚህ እነዚህ ይስቡኝ የነበሩት ሁኔታዎች ናቸው ከዛ በኋላ ድሉ አጋጠመኝና ከዛ ስጋባ ከመዋለ ሥላሴ መንግስቱ ወድቆ ደርግ በመጣበት ጊዜ ስለነበረ ዛ የበኩልጅ መሆኑ ነው ማለት ነው እንግዲህ 66 67 ወደ 68 አካባቢ መሆኑ ነው እና ማስተዋቂያ ሚኒስቴር ስጋባ ምንስ ጫካ እንደመንጠር ነው ማለት ልክ ያቱም በጣም ሳት የሆነበት ጊዜ ነበር በተለየ ጋር ከፎቹ የኔሶ የሃፓ እንዲሁም የደርግ ሁኔታ ስለነበሩ በጅጉ በጣም አስቸጋሪ ነው የኔምኞት ጋዜጠኛ መሆን ነው ፖለቲካው በደንብ አላቀው ነበር ከዛ ፖለቲካው ለመጀመሪያ ጊዜ ያወቁ ጻብዮት መድረክ የሚባል እንደጀመረና በሃፓና በኔሶ እኔ ሙዴታው ለምካለና ሚሊየን ነበር ምን አነበው አለምነስ አንጋፋ ከሚባሉት አሁን ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኞች ውስጥ አንዱ አንተ ነህ ያንተስ የጋዜጠኝነት ጅማሮ መነሻው የት ነው ከዚህ አለቃ እንግዲህ እንደተማው ያ ፍራ አመት ልጅነት አለ ነው በተባለ ጠኛ አመት ምረት ነው ማስተዋቂያ ሚኒስቴር ጥራን እንደተከተልኩት የኔ ሞዴል ለሱ ለመናገር ሬዲዮ ነው ማለት ይችላል ማንኛውንም ድምጾች ከታተል ነበር በተለይ ዜና አምባዶች ታምር ነው የሚመስለኝ ከልጅነቱ ጀምሮ ወይ መንገር ፍላጎት እንደነበረ በጣም አውቃለሁ ምክንያቱም በትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ትዕልወ ክላስ 1 ላይ ጁኒየር አካውንተንት ኢንጂነሪንግ ፕሮፌሽን በነዚህ ግዛቶች በሙሉ ዜና ፈራ አነበረ ዋንኛው የኔ ሞዴል በሙሉ ዜና አምባዶች ተራክች ነው ጋዮ ነጋት ሁሉ ግን ሲማርከኛል ስለዚህ እውነቱ ለመናገር ለበር ካፍር አመታት በላይ በግዴ የፈለጠኩበት ሙያ ነው ብያስባለሁ የኔ ዳግኛ ታሪክ የሄደው ግታቸው ኃይለ ማርያም ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መጥቶ የዲናና ሙዋለ ዲና ዋና ክፍላላት ሆኖ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ወጥመት ወጥተት ግዜ አዲስ ፕሮግራም ዲና ፋይል የሚል ከፈተ ከዲና ፋይል በፊት ያው ኢትዮጵያ ሬዲዮ ለዘመን አስማለች ይችላል ሚስ ቡሌቲን ብለን እንጠራው እንጂ ከ7 እስከ 8 ደቂቃ ወይስ ከ10 ደቂቃ ምስደብ አጫጭር ዲናዎች እንደሚሰጡ ያገሩትንም የውጭ ነው ኢትዮጵያ ሬዲዮ የሚያገኘው ዲና ተመጣኔ ከዚህ ውጭ አለበት ጌታቸው አለማርያም ከመጣ በኋላ ግን የ5 ደቂቃ ያገር ውስጥ ነው የተገናኝ የሚተረፍን የሚያብራራ ጋዜጠኛው ራስ ወጥቶ ራሳቸውን ጥሎ ሪፖርት የሚያደርጉበት ኢንተርቪው የሚያቀርቡበት ፊቸር የሚሰሩበት ዶክመንታሪ የሚሰሩበት በጣም በጣም ሪቮርሽናይ ያድርጎታል የዚህ የዜና ፍራ ያን ጊዜ በዜና ፋይል ከተከጠሩ ሰዎች ውስጥ አንዱ እኔ እናጠፋ በዛው ብቻ አልበቃም በሁለተኛው የሥርዓት ለውጥ ማካኝነት ከመጀመሪያ ቢዮት ወደ ድህራ ቢዮት ላይ አሁንም እዛው ነበር ከዜና ነህ በወቅቱ የሃድግ ሥርዓት ድርግ ሥርዓትን በሚተካበት ወቅት በዛ ወቅት በርግጥ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም በሬዲዮም ላይ ሥርዓት ሰማርተ ነው የነበረውና ከዛስ በኋላ በኢትዮጵያ በዜና ስርጭትም ሆነ ወቅታይ ጉዳችን ከማቀረቡ አኳያ ቴሌቪዥንና በሬዲዮ ምን አይነት ለውጦች ተካሂደው ነው በርሽ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የፕሬስ ነጻነትም የታወጀው በአዋጅ ደረጃ በርግጥ በዛን ጊዜ ነው ያስ ምን አይነት ለውጦችን አሳድረው ነበር በጋይጠኞቹ ላይ አዲስ አመላከት ከማቀረቡና ለየት ያለ ሙያዊ አታዮች እንዲኖሩ ያደረጋቸው ለውጦች ነበሩ ወይስ አስተዋጾች በሬዲዮና ቴሌቪዥን ደረጃ ማመት ይሰራው ጥሜ ነኝ አንድ ወደ 18 ዓመት ዓመት አካባቢ ሆነዋል በዛው ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉ የማስተዋቂያ ሚኒስቴር ሁለት መስመር ላይ ቆሞ ነበር አንደኛው ካድሪ መሆን ሁለተኛው ደግሞ የዳግተኛ መሆን ሜዳ ነበር ነው ስለዛ እና ምንም የሚነጥቆ ሞዴል እንዳልቆ አሳመገዱ እንደው ጋዜጠኛ የሞር ሁኔታ ነው በማስተዋቂያ ሚኒስቴሮቹ ውስጥ ከባድ ፈተና የነበረው አለቆች ብቻ አይደለም ምንስራይቱ 
አለቃ ብቻ አይደለም ምንም ለ የከበሬ ሊቀር መንበሩ ሁሉም አለቃ የሚሆንበት ጊዜ አለ አንዳንድ ዜና ውስጥ እንደሚመጡ የማይታውቀበት ብዙ ፈተናዎች እየተካሄዱባቸው ሁኔታዎች ናቸው ሁሉም የቀበበ ነው ሌላው ያለም አንቀፍ ሁኔታዎች ዜናዎች አሉ ወዳጆች ለሆኑ አንቱ ብለህ ማነባል ተላክ ሲሆን አንተ ብለህ ምታነብበት ጊዜ አለ ፖሊሲው በየጊዜ የሚቀያየርበት ነው ከሴኩሪቲ ከደንነት ይተወልባል ከመከላከያ ሚኒስቴር ይመጣል አንዳንድ የሹ መጥራሱ ጀናል ማን እንደሆነ ቆሌ ማን እንደሆነ እንዴ እንደ አይነቱ ኔታዎቹ ከባድ የሆነበት ችግሮች ነበሩ ለባጭ ሩ ማለት ነው ሌላው የመፈንከላ መንግስቱ ግዜ ማስተውሳለሁ ነው የነበርኩኝ እና በጣም ከባድ የሆኑ ችግሮች ነበሩ በእኛ ይሄ መንግስት የደርግ መንግስት ካለፈ በኋላ በመሰረቱ እንደለ አንድ ስምንት ወር አንድ አመት አካባቢ ነበርኩ ማለት ነው ወራት አካባቢ ላይ ነው እሺ ይነበርኩበት በርግጥ በጣም ብዙ ስብስቦች ነበሩ ለምሳሌ ምልህ ወታደሩ ጀግና ምናምን ሲባል ቆይቶ ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ መጥቶ መለየውን አስቀምጦ ሲለምን ሰከመ ለከ ዘጣን እንጂ ወዴት ነው ምን ሄደው የምትለው ነገሮች አሉ። በአጠቃላይ ምን እንደነበርኩበት ጊዜ አንኛ ምን የዲሞክራሲ መጣል ለማለት በጭቆ አጨጋሪ ነው። ስለዚህ ምን ነው እንዳሉት ብለዋል ነው መሰራቸው ዜናዎች ኮሜንትሬት ሁሉ ጆነ እንዳሉት ብለዋል ነው። ስለዚህ ነው እኔ ምልህ ብያለሁ ለማለት መጻሕፍ የግድ መጻሕፍ አለ። ይሄ የነጀመራው ንጻነተንና ከጣራው ስርነ የታፍኩበት ዋናው መሰረታዊ ነገር የምንሰራቸው ስራዎች በሙሉ እንዳሉ ብለዋል ከሚለው ወጥቶ አው ግዬ በራንሴ እምነት በራንሴ ፍላጎት ላይ ይመሰረታ ነው የነሷን አለብኝ ይሄ ነው ለና ከጣራው ስርነ በመጽፈበት ጊዜ ያን ዲያልኩት ነገር አለ ያን ዘመን ይገልጻል ይሄ ነው እነሱ እንዲኖሩ የኛ ለመኖር ነው አንዳችን ለመኖር አንዳችን መጥፋት ነው ነው ያን ዘመን እንደዛ አይደል ገና መቀንጸብ ከዛ በፊት የነበረው ንጣነትን በመጽፈበት ጊዜ ከርሞ ከርሞ ተመለሰ ውርሶ ነው ደረሰ እንደምናፈቀው መሰል ወንዶንዱ ለመመረጥ ሲል ነበር አልኩት ያን ከኛ በፊት የነበረው ትውልድ ማለት የማያቸው ሁኔታዎቹ ስሜቶችን እንገልጽበት ደግሞ በግጥሞችን በመቋጠር ነው የቆየ ሀዘን የቆየ ልብሶ ሆነና ዛማዶ የናፍቀኝ ጀምር ቀናት ሲያለመርቆ ነበር አልኩት የጋጠኝነት ወይ በዛችን ከተቶች ውስጥ የምትወልዳቸው ነገሮች አሉ። እና በዛ ወቅት ላይ በጣም ከባድ ነው። ባንድ ወኩል በዛ ወቅት ላይ መኖር ይገን ደስ ይለኛል። ብዙ ፈተናዎችን አይጨበጣለሁ ፈተናዎችን ለማለፍ መጥፈጣለሁ። ፈገግ ተካፈረበታል ብዙ ስቃይ የምታይባቸው ሁኔታዎች አሉ። እና ባጭሩ ግን ያ ዘመን በተለይ ለጋጠኝነት ወይ በጅጉ ከባድ ነው። ዓለም ነህስ እንደ ዜና ነህ ሁሉ ሁለት ስራቶች ውስጥ አልፋhall ከሞያ አኳያ በርግጥ አሁን ምትገኘው በስደት ዓለም ነው ከዛኛ ወደዚህኛው ስራት ሽግር በተደረገበት ወቅት ሞያው ላይ ያሳድሮ የነበረ በተለይ በመንግስት ጋይጥኞች ላይ የነበሩ ተጽኖዎች ወይም የሞያ ያተያ ያሰራር ለውጦች ነበሩ በዛ ወቅት እንዴት ታንጻጽራቸዋል በጣም እየፈጠኩ ነገር አለ እንግዲህ ብዙ ሳለ ይችላል ማለት ነው ኢሰንሻሊ በሁለት ስራቶች መካከል ያለ ልዩነት ነገር ቢኖር የመንግስት ሚዲያ ላይ አንድ ነው የመንግስት ሚዲያ ላይ ምንም ላይ ታንደብ ይያላችሁም የመንግስት ሚዲያ የመንግስትና የመንግስትን እንዲያገለግለን የሚዲያ በዚህም ተባለ በዚያም ተባለ ያቀራረብ ያክሮች የተለያየ ነገር ይደረግ እንጂ ይበቱ 100% መንግስትን እንዲያገለግለን ማለት ነው መንግስት ጋዜጠኞች አንፃር ምንም ለውጥ የለም ምን ነው በዚህ በጣም ፍጣን ለሰራ ይፈጣል ያደረ ግዜ የተለየኝ ነው ለምን ከመንግስት ሚዲያ በፈቃራዲ ባደረባ ላይ ተመለከተ ከደርግ ስራት ጋር ምን ይገኛል ነጻ ፍስ እስከ 97 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ነጻ ፍስ ነበራት ብዬ በሙያት ነው እናገራው የግል ቢያዎች ይገርሙ ወጣት ታላላቅ ባንክኞች ታንታኞች ያነበብንበት ጊዜ ነው ያ የኢትዮጵያ ጆርናሊዝም ወርቃማ ዝምና ደግሞ ይችላል እስከ 97 ምርጫ ደረስ ግን በመንግስት መከማኛ ብዙአን ደረጃ ምትል ኮን አይነት ነው እንግዲህ ዛን ያለው ተስክሬት ምንም ይለም ምንም ይለም ተመረ ይዘ ለምሳሌ እኛ ዲግን ተቀጣ የሱዳን ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያን ጉርን ነበር በዛዚህ ማለት ነው ጥቂት የሄጂ ፈልጫ አለ እና የተመደቁ ሰውየው መጣው እቤት መንግስት ተክላና በሚቆይበት ሶስት ቀን ውስጥ ያለው ተከታት እየነደደ ነበር እና ስለዚህ ሰውየው እንደመጣው ተደገ በወቅቱ አቶ መንደብናዊ የሽምቁ ጃነሪ ነበሩ እና ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ረሰደየርና በሬድ ካርት የትራይተር ማምዶ አቀባበል አለበት ላስ ፈልግ ይችላል ኤክስፕሪሜንት ይሽ ምንም ማለት አይደለም ይሄን ነው ያልኩት ሁለተኛ የሱዳን ፕሬዝዳንት በኢትዮጵያ ሲመጡ ጄነራል ናቸው ባህላዊ የትክክል የአባባ አለባበስ መልበሳቸው ገልጫለሁ ይሄ አንደኛ በሀገሪ የነቃ ፕሬንትነ 
ዲሞክራሲ የሚለው ነገር እኔ መሰጠኝ ነው ዜናውን ራሴ በሚፈልገው መንገድ ሃንድ ባድርገዋል ነው የሚል የራሴ መከራ ከተባለ ኢንዲራ ፈልክና ይሄ ቢታባል ከተቆራጠሩና ስልጣን ካለ የሱዳን ፕሬዝዳንት የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት ነው ቲኬት ያንቲ እነዚህ ሶስት ፓንቶች ሰማጣ ግምገማ ተደርጎ ወርጃል ነው ከዛ ከመጠበው ላይ ይሄ አንዱ ነው እንዳስ ሞክ ላይ ተወሰደው በወቅቱ የነበረው የፕሮግራም አላፊ ያለኝ አባሽ ሞክ ብዙ ነገሮችን እንደተናገረ ካልገኝ ይገባል ይሄን አንድ ብለን ተስፋ ይችላል ሁለተኛ የፓደር ቤተሰቦች ወቅቱ ኦንላይ እንደዚህ ታድሶ ነበርው ተጨጣማ ብዙቻቸው ፈልፈቷል ስራታ ያላቸው እንደዚህ አይነት ፕሮብሌሞች ነበር ስለዚህ ያንንም ይይተው በተራውበት ግዜ በኔክስት ዴይ በጣም በሚገርም ሁኔታ ዳንስ አምስት ሐላፊዎች በየደረጃው በተቻለ እስከሚስቱ ድረስ ተጠርቼ በጣም 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 የሚዘገነው ነው ማስተንደቃው ፈጥቶኝ ነበር ለማስተዋት አልተም በተቋሚ ፖለቲከኛነት ነበር ያስቆጠሩ እና ይሄን ምን ምን ነው ቀረጥ አይደለም በመንግስት ዲያ ላይ ስለጣ ነገሮች አልተቀየሩ ያው የመንግስት ዲያ መንግስት ማገልገል የመጠረሻ በመጣልን በጣም ቀረጥ ያንተ መጣሪ ለማሳየት ፋና ለመሰራበት ግዜ የዚህ ፕሮግራም አብይ ኢትዮጵያ መካከል በዚህ በደረጃው ጉዳይ ላይ ባለው ኢትዮጵያ የድንበር ኮሚሽኑን ውሳኔ በመረ ደረጃ ተቀበላ ባለ 5 መጥን የደረጃ ሀሳብ አቀርባለች ከኤርትራና ይሄ ሀሳብ አይ ኢትዮጵያ ሀሳብ በአውሮፓ ሀገሮች እንደዚህ ድጋፍ አድርጓል ይሄን በተመለከተ ወቅቱ ለክትል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካነበሩት አፍተቀዳ ለሙጋ እኔ ፋና ዜና እየመረው ነው ላይቭ ገልጾ ነው እና ሲነግሩ ዳንኤል ካንት ላይ ተቀስም ነበር የኢትዮጵያን የሰላም አክሳት የደግፈው ሀገሮችን ስም ያነሱ ሲጠሩ የአሜሪካን ሀብት ስም አይተነጣ እኔ ጋዜጠኛ ነው ለማ አስፈልገው ማንኛው ማድማጭ አሜሪካ አስተራችን አስተቀዳ ቢናንስ ሀገር ስለዘለኛ የአሜሪካ ስም አልተነሳም ማለት አሜሪካ በዚህ በኢትዮጵያ ባቀረበቹ በመረ ደረጃ ተቀበላ ከኤርትራ መንግስት ጋር ለመነጋገር ያቀረበቹ አሳይ የአሜሪካ መላክ ምን እንደሆነ ይገልጻል የወጣነ ትብራራ መስል ችግራችን እሱ ነው በጁኒየር ዲፕሎማት ደረጃ እንኳን ለዚህ አሳባችን አሜሪካ ነጭ መላክ ያቀጡ ማለት ይሄም ዜና የዚህ ዜና ይተቀባበል እኔ ግን ከዛ እንግዲህ ጀምሮ ከሬዲዮ ፋና የዜና ቆጆ ፎርማት ነበር አጥቶ ታጋይ ከዛ ተነሳ እንደገና ዳሪዮስ ሞዲ የዜና እና ማለ ዜና ዋና ክፍላላፊ ነበር በጋልጥኛ ለፊት ዳሪዮስ ሞዲ ጥሩ ጊዜ አየበት ወጥ ነው ማለት ይችላል አንድ ኢንተርቪው ሲደረግ ማለት ዳሪዮስ ስለፕሬስ ፍሪደም ፍሪፖት የፕሬስ ፍሪደም አገልግሎት በመጣ ሚዲያ ጋዜጠኞች ነው። እነሱ በዛ በህግ መሰረት ካይሰሩ ራሳቸውን በህግ ፕሮቴክት ለማድረግ ይህን ተከትሎ መስራት አለባቸው። በመጣ ነው ስለሚሰሩ። በመንግስት ጋዜጠኛ ግን የፕሬስ ፍሪደም ምንም ፋይዳ የለም። ምክንያቱም እኔ የመንግስት ጋዜጠኛ ነኝ መንግስት ከፍተኛ ገለልም ከፍተኛ መንግስት ነው። እኔ ያለው መንግስትን በፕሮፓጋንዳ ልደግፍሻል። ይሄ ነው ያለው ሪያሊቲ ብሎ ይናገራል። ዳሪዮስ በዚህ ተነሳ ነው ከሌላና ሙአለዚና ስል ተነስቶ ወደ ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ከአማርኛ እንግሊዝኛ ወደ እንግሊዝኛ ዜና ተርጓሚ ሆኖ አይ ዶንት አንደርስታንድ ዳሪዮስ ከአማርኛ እንግሊዝኛ ተርጓሚ ሆኖ ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ይደረገ ተሻሪ ነው እና ነው ይፈጀው ሰነዱ ነገር እስከመለከታቸው አዎ የፕሬስ ፍሪደም ነበረ በይሃዴ በደርግ ጊዜ አልነበረ ነገር ግን በመንግስት ኢትዮጵያችን በተመለከተ ስትሬት ተደርግ ሆነ በያዴ መንግስት ማለት ገን በያዴ እስከ 97 አመተ ምህረት ኃይለኛ ነጻ ፍሬ ነበር ራሱ ስለሚጠፋ ከመታም ሰበ ላይ ስደት ላይ የሚገኙ ዝግል ጋይጠኞች ወይም የነጻው ፕሬስ ጋይጠኞች ቃሎር በራሱ መከራካሪ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ጻ ፕሬስ በሌለበት ዓለም ነጻ ጋይጠኛ ስለማይኖር ራሱ ነጻ ፕሬስ ተብሎ ምሊጣራ ይገባም እንደውም መጠራት ያለበት የግል ጋዜጠኞች ናቸው ወይም የግል አደር ፕሬስ ተብሎ መባላለበት የሚሉ ሁሉ ክረክሮች ነበሩ ኢትዮጵያ ነጻ ጋይጠኞች ማህበር ስሙን በዛም ሰይሞ እንኳን ራሱን በነጻነት ስለማይ የስም ለውጥ ሁሉ መደረግ ያለበት የሚሉ ክረክሮች ወጪ ነበሩ በዛ ወቅት በሌሎች ወገኖች ደግሞ አለ መጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የፕሬስ ነጻነት የታየበት ጊዜ ነው ብሎ የሚለው በሌሎች አንጻር ካዋጅም ያለፈ አይደለም ባዋጅ ደረጃ ውነት ነው ከተግባር ግን ከተሆነም ኢትዮጵያ ውስጥ ከሳሪ ብኖርም ያቀም ብለው አሁንም ድረስ ያል ሞተከረክር ነው ለው ዓለምነ አንድን ጋዜጠኛ ሙሉ ሆነ ፕሮፌሽናሊ ጋዜጠኛ ነው የሚያሰኙት ዋነኛ የሙያ መመዘኛ መለኪያዎች ምንድናቸው ትላለህ እንደምን ትገልጣችኋል አንደኛ የሙያውን ተለኮም ተረዳ ሰሞን አለበት ነጻ ለሚለው ቃል በቂ ግንዛቤ ያለው ሆነ አለበት ነጻ ማለት ከሆነ አይልጋ 
ባላንድ አንድ ተነቆ ወይም ኮሮና አይል ጋር ሞጀን እነዚህ ሁለት አይፈቱት ለጣሞን የትኛው ሳይድ ዶስ ይችላል አንተ ከሙያ ተለቋን ተፋክቶችን ኢንፎርሜሽን ከመጣ አንፃር ነው የምትሰራው ስለዚህ ኢንፎርሜሽኖች ይሄን መጥቀም ይሄን መጥቀም አለባችሁ ብለ አስቀድሞ ይተወሰናልልን የጥውነትን ተከትለን ለምሳሌ ያንድ ነው ለተለ ከሎት ያስፈልጋል ችሎታ ያስፈልጋል ያ ችሎታ በውቀት ታገዛ ሙያውን ሁሉ ጊዜ የምታዳብረው የምታነብ ነገሮችን ባጥቆጫ የምትከታተል ስራ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ዕውቀት ከሎትና ነጻነት የነጻ የሚለው ነገር በቂ ግንዛብ ያለ መሆን አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ ትልቅ ችግር ሆኖ ዛሬ ያለለበት ጨለማ ዘመጣረጋችን ትልቁ አስተዋጽኦ ነጻ ፔስ ሰከን ባርዛኛ አጀንስ ዘጋበርነን የመንግስት ሚዲያ ስትለው ከመንግስት ውጪ ሲቪል አጀንስ ትሬድ ሆኖ ነው የሚሰራው መንግስትም ፍጹም ሆኖ ሆኖ ሲያገለግል የሚዲያ አገልግሎት ነው ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ጠመንጃውና ታንኩ ቀረንጂ ኦሮነትን በሌላ መልኩ የማካሄድ ነው የነበረው ነው የሚታዘብኩት ስለዚህ አሁን ነጻነት ማለት አንድ ጋዜጠኛ ማለት ያንን ዑነት ያንን ኢንፎርሜሽን ለክብረት ተብሎ ለማድረስ ሲዘት ለዲናው ለሞያው ተማኝ ነው ኢንቨስቲጌት ያደረገው ነገር ከከሊን እንዲያረጋ ከከሊን እንዲያረጋ ለብረተው ይሄን ዑነት ይገልጣል ብሎ ነው ማቀረብ ያለበት ስለዚህ በራስ ውስጥ ነጻ ሆኖ በራስ ተማኝ ነው የሚጠይቅ ያለው ቀጥ የማይሰራው እና ኡቀስ ደሞ ካሸሮት ጋር ተቃመል ድገኝበት የሚገባ ትልቅ ሞያ ነው በእያማለው ስለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ራሴ ጋዜጠኛ ብዬ በመላሴ ለመንደስ የሚቸገረኝ እንደሚታወቀው ለማቀፍ የፕሬስ ነጻነት ቀን በየአመቱ ሜይ 3 በመላ ለሚከበራል ኢትዮጵያን ጨምሮ የፕሬስ ነጻነት ቀን መታሰቢያነቱ ፋይዳው ምንድነው በተለይም ኢትዮጵያና ሌሎችም የፕሬስ ነጻነት ግብር ላይ አለም በሚባልባቸው ሀገሮች ውስጥ አስቦ የመዋሉ ጉዳይ ከሌላው ከመራቡ ዓለም ጋር በነጻነት ከመከበርበት ሀገር አቋያ እንደምን ይታያል የፕሬስ ነጻነት ትርጓሜ ምንድነው ነው ላንተ ዜና ነ የፕሬስ ነጻነት ቀን አንደኛ መካሰብ አለ ለምሳሌ የሰራተኛ ማህበራት ይጠባል የሰራተኛ ማህበራት ሁሉ ለሰላም ማግኘት ዋል ማለት አይደለ የናቶች ቀን አለ የሴቶች ቀን አለ የተለያዩ ቀኖች አሉ በዚህ መከበሩ ምንም አይደለም ግን በተቻለ መጠን መንግስት ጋልተኞችን ሊፈታበትና በተለይ በጋልተኞችና በመንግስት መካከለ ያሉት ዓለም ቀዋባቶች በተቻለ መጠን የሚፈታበትን ነው እና ይሄንን ቀን በማድረግ የኢትዮጵያ ጋልተኞች በእውነት ወሰደ ቤት ያሉት መንግስት እንደው ስፋ አድርጎ አስቦ ይቅርታ ያደርግላቸው በሌላ በኩል በጣም ደስ ይለኛል በጋይጠኝነት ሙያ ውስጥ ካንድ 10 አመታት በላይ ማስቆጠር ቀርቶ አጭር የሆነች ግዜ ውስጥ እንኳን በርካታ የሆኑ ተውስታዎች ይኖራሉ በተለያየ ዘርፍ ከዛ ቋያ በተለይቺ አለምነህ ዋሴ ከትዝታዎች ሁሉ ጎልቶ ማየው የምትላቸው ምን ይሆናሉ አይ ከዛሬው ኢንተርቪው ጋር ነው የሚስማን ነው ነገር ነው አይ ዶንት ነው እንዲ እንደሚገልጸው ግን ከዛ በፊት የፕሬስ ነጻነት እንደምት ነያታ ድርጅ ማለት ነው ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በተለይ የሚገኙ ጋዜጠኞች እንዲፈቱ ወደ ሙያቸው እንዲመለሱ የሚያሳስብ ቃና ብቻ ነው የማይመና በእውነት ለኢትዮጵያ መንግስት ምን የሚከርበት መንግስት ምን እንደሰራስ ማክበር አለበት ስለዚህ እነ እስክንድር ተነጋና እነ ተነስገን ደስታ ለሚጥሩ ቤት መገኘታቸው በመንግስት ለራስ ክብር አንደስታን ማላደርገው ነው እንዲህ ሰዎች እንዲፈቱ የሚያሳስብ ከናል ጂ ነው የማይው አንድ ግዜ ገርማል ፓርላማ ላካለው ፓርላማ ትልቂ አይሬ ግዱ ግዴ ፓርላማ ስካይብ ማስተስ ስለ ምክንያቱም እንደለብ ሃንድል መታረጎ ዜና አይሆንም ከፍ ያለ ዴዶ ቁጥር ኢትዮጵያ ውስጥ በጥንቃቄ የተሞላና ኦልሞስት ባለ ስልጣኑ እንዲሰራው ስለዚህ የጋን ግዴ ግን ህጭ የተሰራውና አጀንዳዎች አቀርቦ እንደተባለ ከዛ ተከላይ ሚኒስትሩ መጥቶ በስጥ ብለውና አልበን ብዙ ያካል ተባይ ያለበት ኦሎፊካ ደብ ተከላይ ሚኒስትሩ ምጥሚያሉት አንድለት አጀንዳው ተስተው ኦነግ ካምፕ ትሎታ ባንሳት በደቡብ ኢትዮጵያ ኦነግ ውጊያ ደምሯል የደቡብ አዛዥ ጄነራል ሃይለም አርሶ ምርጥ ማን ተለጥ ሞላሪ ይችላል ያኒ የመጣው ከላይ ነው ኦነግ ካምፕ ገብቶ 40 ያል ጥሩ እንደዚህ ነው እና የደቡብ አዛዥ ጦሬ እጁን ታስሮ እየተመታ ነው ያለው እና ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ የሚል ጥያቄ አቀረበልኝ እኔ ጦሩ በዚህ ሁኔታ ይቀጥል 
ምንም ነገር እንዳታደርጉና ይሄ ፓርላማ ምን እንደውሳኒ የሚል ነገር ይናገራል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ማንኛውም ሰው ማስተባበለ በዛ ቦታ ላይ የሬዲዮ ጋዜጠኛ ደል ይኛለ ስድስት ሰዓት ዜና ስድስት ሰዓት ዜና ዘርዘር ይሰጣል ሰዊ ምን ነው ማደግ የነበረው እኔ ነው ስካት ያስቆዋል አቀሪውን በዚህ ላይ ውይይታል እና ይሄ ይሄ መረጃ ነበርኝ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ይህ ካሊማት ምን አይነት ኤክስፕሮስ ዜና እንደያስቆም አሁን እንዴት ነው እንደ ጋዜጠኛ እንዳላስብ የሚከረከለው እኔ ጋዜጠኛ ላይ ይሄ ነው ወሬ ሰምቻለ እኔ ነው ወሬ አድማጭ ስድስተኛ መስማት አለበት አይተታ ሬዲዮ ስለዚህ ከቁም ነገር ይቆጠረኝ ያ ዜና ታሽቶ ምን ተብሎ ማታ ከዚህ አበበጣ የተላለፈ ያ ሁሉ ቀን ምንድነው ጋዜጠኛ ሊስተው ምንድነኝ መጥቶ ፊልድ ፊት አውሮፕላን ቢከፈቱስ አላውራው ሌሎች ሰዎች አይተው አስተይ ፈጥቶ ወስደ ከተፎ ካልመጣ እኔ አይሰራው ስለዚህ እኔ እስከ ተወሰነ ደረጃ በመንግስት ቢለው ውስጥ ቆንጆ ድምጽ እንዳለው ዜነኛ በተፈጠረው ተመጣው ነገር በዜማ እንዳቀርብ እንጂ ዜና እንድትሰራበት ኢማጅን ያንን ዜና በፈለኩበት መንገድ ባለመስራት እስካሁን ድረስ ይከመክለኛ ወጥ ኢኒውስ አንተ ራስህ ተጥፋት ይችላል ለምን ለማለክ ለዜና ነህስ ከበርካታዎቹ የሥራ ዘመናት በተለይም በሬዲዮ እና በቴሌቪዥን ሙያ ከአኳያ የነበርክበት ወቅቶች ሙያውን ከአገር ቤት ተለይ ተስክቶታ ድረስ ሁለት አቤቶችን አሳልፋልና ዱን ካንዱ ማበለረጥ ቢያስቸግርም አጉልታ ይሄኛው ብለ የምትለው ለምን እንዳነሳው ከፕሬስ ንጻነት ጋር በተያዘ መልኩ ለሄድ የሚችል ትውስታ ምን ይሆናል ታስታውሳቸው ነገሮች አሉ ብዙ ምልክ ሀዘን ነው ጋጭነት ሙያ በተለይ የቡሄ ዳቦ ብለው አንዳንድ ጊዜ ከግዬ መንግስት ብቻ አይደለም ተቃዋሚውን ይመጣባል ከዚህ ቡማ አካባቢ ላይ ደስ የማይላቸው ነገሮች አሉ እና እኛ ሙያ ተምሽ አስቸጋሪ ጋዜጠኛ ለምን በተለይ አሁን ወዲስ ወደ ሙያው የሚገቡ ወጣት ጋዜጠኞችን በተመለከተ ራሳቸውን በዚህ በጣም እጅጉን ሰፋ ያለ ዕቀት መሆን አመላከት እና ልምድን የሚጠይቅ እንደዚሁም ነገሮችን የመጋፈጥና በተለይም ደግሞ ሚዛናዊ የመሆን ወገንተኛ ያለ መሆን የሚያካትት ፈታኝ የሆነ ሙያ ውስጥ በሚገቡበት ወቅት ራሳቸውን በምን መልኩ ማዘጋጀት ይገባቸዋል የሚል ምክር ይኖርሃል አሬ እንግዲህ ወነሱ መናገር አለብን ምክንያቱም ለዚህ ለው ምትለው ነው ለሌሎች ለላቸው ምትለው በዚህ ሰላ ቀየ ምትላለው አፍሪካ ያለን እንደዚህ አፍሪካ ሀገሮች መንግስታዊ ፖሊሲዎች በብዛት ለማስጥ ኦርዴን ለማጥራት ቀደመው የተጻፉና የዮን የዮን ለዚህ ነው ተብለው የሚሉና በመከላከያ የሚደገፉ አቋሞች ናቸው እነዚህ ኔታ ባሉበት አፍቸጋሪ ሁኔታ ላይ ለዚህ አጠቃላይ መሰረታዊ የማህበረሰብ አስተሳሰብ የመንግስት አስተሳሰብ እነዚህ ነገሮች በሌሉበት ሁኔታ ለጊዜው ለወጣቶች የፍራ ድል እንትመስጥ ሆነ ወደ ጋዜጠኛ ለሳትም ጡን የሚላ መንካክታለን ወደዚህ ግን መምጣት ፈልጋለ የሚሉ ሰዎች ለእውነት ታማኝነት ክህሎትና ሙያም ወደዳ አለባችሁ ምንን ትርጥር በሌለ ሁኔታ ግን ጦር ሜዳ ውስጥ እንደገባ ወጣደር ቆጥራችሁ ለሞት የፍራችሁ አንድ መደበኛ ባህር ያርጋችሁ መቀበል የምትችሉ ቆነ ቢኮዝ ኦፍ ዩ የተሻለ ግዴ ይመጣል ለኢትዮጵያ የተሻለ ግዴ ይመጣል ለአፍሪካ አዲስ አሳፋት ራሱ አዲስ መንግስት ተሳቢ ዲሞክራሲ ፍትህ የሀገባላይነት የሚለውን ነክ ሊከፍት የሚችል ደንበኛ የነጻነት ዋጆች ያረጋቸዋል ይሄና ሰለ ኤ ዲጂታል ካርድ ምን ነው ብዙ አፍሪካ ገር ይጣይ ግን ከዚህ ውጪ ሲምፕሊ ፕሮፌሽናል ነው የሚፈልገው በሙያ ውስጥ ማገልገል የሚፈልገው ለሚሉ ግን እንዴው መከሬ የመጣረሽ አማራጫቸው ነው የሚያመለው ጋዜጠኛ ዜናነስ ወደ ጋዜጠኝነት መግባት ለሚፈልጉ ወጣቶች በመጀመሪያ በውስጡ ስጦታ ያስፈልጋል ስጦታ ነው ከዛ ምንም ለምርቱ ቴክኒካሊ ሆኖ ነገሮች ያስፈልጉታል ለማንናቸው ሙያ አልጋ ባልጋ የሆነ ሙያ የሚባል ነገር አይደለም ስለዚህ መስዋዕትነት ያስከፍላል ለዛ መስዋዕትነት ለማፈልግ ለብጁ መሆን ነው ስለዚህ ወደ ጋዜጠኝነት የሚመጡ ወጣቶች እኔ ሁሉ አውቆስ መጣር አለባቸው ነው ማንበብ አለባቸው ዓለም ተጨባጭ ነው ታውስ ላይ መረዳት ነው በላ በኩል ምንድነው የጋዜጠኝነት በሌሎች አካባቢ ላይ ያለው ለምሳሌ በስራይል በመሆን ምንድነው የዴሞክራቲዜሽን ሁኔታ ምንለው የሰለጠነ ፖለቲካ ስለሚካሄድበት ነው ስለዚህ ጋዜጠኝነት ወደዚህ መምጣት አለባቸው ይሄ አምንበቃለሁ ለሚከፈለው መስዋዕት ነው ደግሞ ለዛ ዘግጁ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው ጋዜጠኛ ዜናነ መኮንን እና ጋዜጠኛ ዓለምነ ዋሴ ስለ ቃለ ምልልሱ እናመስግናለን
ካፋውን በዚህ አጋጣሚ ለማመት ግን አንተን ካፋውን ተብቃ ዘ ቤስት ኢንተርቪው ካይን ወለት ፈልጋለ በጣም እና መሰደናለን ካሳው ዘብር ስለ ይወራት ወረኛ ይያደመጡ የነበረው የኤስፔስ አማርኛ ፕሮግራም ነበር የፕሮግራሙን ቀጥታ ስርጭት ሰኞና አርብ ምሽቶች ያድምጡ እንዲሁም ድረገጻችንን በመጎብኘት ኦን ዲማንድ ልና በኤስፔስ ስታዲዮ ሞባይል አፕ ማድመጥ ይችላሉ ድረገጻችንን sps.com.au/amharicun ይጎብኙ